grazie a questa letteratura che eh, ospita un frammento del più ampio programma che il primo giorno Salvatore ha giorni eh, programmato per, eh, per Mantova. È davvero per noi tutti essere un, un orgoglio e anche un motivo di soddisfazione particolare che a Mantova in Italia ci sia in questo momento un incontro che coinvolge, come sapete, più di 50 paesi del mondo rappresentati da amministratori, sindaci, tecnici, istituzioni, centri di ricerca e anche comunità di semplici cittadini che si stanno ponendo seriamente il problema uh, del cambiamento climatico e delle modalità, delle politiche, delle strategie per cercare di bloccare, virgola, rallentare, virgola, invertire il cambiamento climatico. Io sono particolarmente contento questa sera di essere qui con eh, Rola Curi e Freya di Osso, eh, due amiche, due persone che ho eh, conosciuto qualche, qualche anno fa in occasione di un incontro a Londra promosso dal Commonwealth, come sapete il Commonwealth è una antica istituzione che raccoglie paesi che facevano parte dell'impero britannico e devo dire che grazie al lavoro di Rola, al lavoro di una straordinaria direttrice Patrizia Coppola che ha capito che poteva essere importante affidare ai 53 paesi del mondo che sono, con Rola e Freddy lo diranno meglio, sono rappresentativi del fatto di un sistema molto variegato di realtà del pianeta, poteva essere importante coinvolgere i paesi del Congo, dall'India all'Australia, dalla Nigeria, all'Isola Fiji, naturalmente Canada e Inghilterra, in una grande campagna sul tentativo di immaginare come invertire il cambiamento climatico. Ecco, in quell'occasione io passerei subito a una prima domanda, a una domanda a Rola. Rola uh, ha portato un'esperienza di Cloud Burst Foundation, che è una fondazione eh, creata da Rola Curi e che ha avuto un ruolo molto importante in questa prima fase, eh, in queste prime iniziative del, del Congress. Quindi io partirei subito questa realtà non è un'intervista della conversazione, ma mi piace pensare che all'inizio ci sia la possibilità per tutti voi di conoscere bene il lavoro di Roya, di Rola e di Freya e conoscere anche bene quello che sta facendo il corpo. Rola, please. Rola, speak perfectly in Italian, but I think it's... Uh, okay, so we have a translator. Um, posso anche giocare sia in italiano che in inglese perché quando si parlano troppe lingue purtroppo non c'è you cannot be fluent in any so unfortunately my background is totally not with Italy totally not with the Commonwealth and I think it's very much in common with the public that isn't here um, I was so frustrated about climate change and everything that's bright, you know, bringing to us a mother, a person, a citizen, a sister. I mean, there was no, for me, it was just like overwhelming, the aloof feeling of people when we talk about climate change. I didn't understand the scientific language myself. I come completely from a different background, so I'm an international lawyer and um, MBA. Australian embassy, nothing to do with this. But I keep hearing about COP and COP and COP until there was Expo in Italy. And they asked me to bring my expertise, which is let's take the social um, cause of Expo, bring into it the famous people you know, and make a big event. And It, th this is where it started, and I understood that we are really just going on the superficial part of climate change. I started investigating and learning about it from people who actually did not talk about the problems, because the problem
problem is really described even in a scientific language that is not comprehensible for anybody, in my opinion, sitting even in this room. Um, so, um, I started talking to people that had solutions, people that went into why it's difficult. Uh, and I thought that, you know, we could have the end of Thelma and Louise, because basically we're going towards a cliff, and the only solutions that are being proposed are to slow down the speed. And it's not really about reversing the effects of the problem. And so I don't want to have the end of Thelma and Louise. I have small twins, uh, four years old, and I thought I cannot leave a legacy for them that is what I am feeling. In my life, um, I was a peace child for the United Nations for nine years, representing Israel, um, talking about peace, environment, and I, I grew up with 169 kids, changing homes and houses every three months, trying to solve the problems of the world. So this passion inside me to do something that is meaningful never left me. I ended up working with some presidents of countries. With I met nice people that, you know, from one experience to the other, you get to do, um, to work for important causes. But nothing was really going to make the difference in the world that I wanted to see for my kids. Until I understood that the vision that is being represented by the climate change is not something that is being shared by everybody. It's hard to understand. Everybody wants to see good solutions being proposed. So I met the Secretary General of the Commonwealth, and she comes from a political background, very impressive political background, Patricia Scotland QC. So it's the highest title um, given from the Queen, Attorney General of the United Kingdom, in Wales, Scotland, Minister of Justice, and she was herself as well frustrated that if we really go to react on climate change from only the political view, we're not really going to go much where. So she was asking me as well, we were talking about it in various contexts that we participated together, and we thought that um, we need to address the solutions and we need to bring people who are talking about solutions. So I started researching more, and I found amazing people from the permaculture, agroecology, um, uh, forestry, everything that is related to solutions, throw down. And I approached them from my understanding, not from their scientific understanding. And we really shared, they saw that with a context of 53 countries of the Commonwealth, 2.4, billion people, 24% of the land mass, 23% of the oceans of the world, five continents, small, big, rich, poor, small states, big states. Such important leadership with a different strategy. There, there is a possibility to stir different elements in the pot, because I, I, I said it earlier today, if we keep the same elements in the pot, we are only going to risk to get a burnt soup. We're not going to get the new product that we really want, the solution, the opportunity. All these scientific people, um, they were some from the regenerative development movement, some environmentalists, um, uh, activists, uh, financial sector, people from the press, celebrities, Film actors, musicians, policy makers, some ministers happen to be in the place at the same time. We called them into a workshop that we have facilitated with an important um, group. And they got to the conclusion that yes, we can reverse the effects of climate change. And yes, the regenerative development is the approach to do it. Um, I'm sorry. <laughs>
all'inizio ho, ho detto qualche parola in italiano ma preferisco andare con l'inglese perché succede che molto spesso quando si parlano molte lingue non si è fluenti in nessuna di queste in particolare quindi eh, utilizzerò l'inglese come lingua per comunicare con voi eh, innanzitutto vorrei sottolineare il, fatto, sottolineare il fatto che per me è molto importante creare un legame con il pubblico che ho eh, davanti eh, Com'è nata questa mia esperienza? Eh, innanzitutto mi sentivo eh, estremamente frustrata quando pensavo al cambiamento eh, climatico e mh, non sapevo esattamente in termini scientifici di cosa eh, si trattasse, anche la mia formazione non era legata a questo settore, eh, il mio background era diverso, eh, sono un, un avvocato a livello internazionale, possiedo anche un, un dottorato, ma ho pensato a un certo punto, poiché la causa del cambiamento climatico mi stava particolarmente a cuore, che potevo portare la mia esperienza e tentare di organizzare degli eventi durante i quali persone importanti, persone competenti potessero parlare tra loro, si potessero conoscere. Tutto questo inizialmente era a un livello superficiale, ma ho imparato molto anche in questa primissima fase. La cosa più importante che ho capito era che era necessario parlare con professionisti e persone che portassero delle soluzioni sul tavolo. Continuavo a dirmi che non volevo finire o che il nostro mondo finisse come succede nel film Thelma e Louise, quindi in modo molto drammatico. Questo anche perché da un punto di vista personale io sono una madre, ho due gemelli di quattro anni e quindi non potevo pensare e non posso pensare di lasciare in eredità ai miei figli questo tipo di mondo. Sono stata un bambino, una bambina della pace per nove anni, ho rappresentato il mio paese d'origine, Israele, ho parlato di pace sin da quando ero piccola, cambiavo casa ogni tre mesi, volevo sin da, da piccola trovare delle soluzioni per risolvere i problemi della terra, del nostro pianeta. Quindi attraverso questa, questa avventura ho potuto lavorare con numerosi presidenti, autorità, persone importanti che hanno portato sul tavolo la loro, la loro esperienza, anche se inizialmente non riuscivo a vedere una reale differenza in quello che facevo. Abbiamo capito che eh, più che parlare dei problemi dei cambiamenti climatici, dovevamo essere tutti coinvolti e parlare e creare delle reali soluzioni. Ho conosciuto eh, una, una, personaggio, un ministro molto importante che si chiama eh, Patricia Kaufman, che mh, provava la mia stessa frustrazione, ci siamo dette certo, dobbiamo parlare con le persone che appunto riescono a produrre, a portare delle soluzioni concrete, ho incontrato persone straordinarie provenienti dai più svariati settori e ehm, con loro sono riuscita a portare appunto la mia esperienza come contributo. Li ho affrontati, quindi ho interagito con loro, non dal punto di vista, da un punto di vista scientifico, ma partendo dalla mia esperienza personale. È nata quindi questa collaborazione con i paesi del Commonwealth, che sono 53 in totale, con 2,4 miliardi di persone che li abitano, ehm, riguardano appunto sono sparsi su cinque continenti, interagiamo con paesi ricchi, con paesi poveri, con persone di tutte le classi sociali, eh, interagiamo con leader, eh, con persone che hanno passione per la propria professione, per creare un prodotto che sia una soluzione concreta. Eh, collaboriamo con scienziati che appartengono al movimento della rigenerazione, eh, dello sviluppo scusate, rigenerativo, con attivisti, con personaggi del mondo della finanza, con giornalisti, cerchiamo di coinvolgere anche celebrità, persone che appartengono al mondo dello spettacolo, musicisti. Eh, li facciamo partecipare a diversi workshop durante i quali interagiscono e dopo tutto questo siamo giunti alla conclusione che sì, è possibile trovare una soluzione e invertire il cambiamento climatico e questo è possibile attraverso lo sviluppo rigenerativo. Ah. Quindi, adesso mi ricordo perché, um, abbiamo fatto questo primo workshop, ha avuto un successo grande, io provo di cantare molto bene, così sono sicura che non ci metto. Um, e dopodiché, subito dopo il workshop... Okay. Oh, okay. I go back in English. I go back in English. Alright. No worries. I can do, yeah, just 